Hi friends, welcome to YouTube Crack YouTube channel. I am Google. So, in our topics, we so are the same. Then, our last class, part of so our team is the questions. In the in the topics, we get to our anger. So, this is the last day. This is our full full module. Okay, I'll cut the full our videos full of me full of me. That over topics are now full of. Edit car on the chair. Okay, okay. So, in the video, you can pack up my mark on our channel. Subscribe on it. Okay, side left bell button. Click on it. Okay, click on it. Okay, after that, we'll update. So, we'll get to it. Okay, okay. So, our topic now appear. First part, the currency. So currency. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா காயின்ஸ் இருக்குது நோட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பி தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உருவாக்குறாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து இந்த நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஐநூறுவா தாலும் ஆயிரூவா தாலும் செல்லான்னு சொல்லி என்ன பண்ணார் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்துச்சு ரெண்டாயிரம் தாள் வந்துச்சு ஐநூறுவா தாள் வந்துச்சு இரநூறுவா தாள் வந்துச்சு நூறுரூவா தாள் ஐம்பது ரூபா தாள் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து இருபதுரூவா தாளில் வந்து நிற்கிது இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து புதுசு புதுசாக மாற்றங்கள் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க அப்போ ஒரு தாள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாள் வந்து என்ன கலரில் இருக்குது ஓகேவா அது நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்போ இதோடைய இது எவ்வளோ இதோடைய இது எவ்வளோ இந்த லென்த் எவ்வளோ ஓகேவா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எப்போதும் போல் காந்தி இருப்பார் அப்புறம் இந்த ரூபா நோட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் வந்து எத்தனை விதமான மொழிகள் இருக்கும் ஓகேவா இது நம்ம முக்கியம் அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு குறியீடு இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து இதை இந்தியாவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த உதயகுமார் சொல்லி ஒருத்தர் அவர் தான் இதை வந்து உருவாக்கியும் கொடுத்துருக்காரு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இதே நீங்கள் பின்புக்கம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவன் பேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னொன்று வச்சுருப்பாங்க இந்தியா வந்து பெருமை சேர்க்கிற விஷயமா என்ன நடந்திருக்கோ அதை வந்து அதில் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அதிகமாக <laughs> பிறந்த தினம் இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு காந்தியை வந்து கௌரவப்படுத்துறதுக்காக அவர் அவருக்காக நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் காயின் வந்து மத்திய அரசு வெளியிட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே மாதிரி போன ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் காயின்ஸும் மத்திய அரசு வெளியிட்டாங்க இது யாருக்குன்னா வாஜ்பாய்க்காக என்ன பண்ணாங்க மத்திய அரசு வெளியிட்டாங்க இதே மாதிரி போன ஜூன் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் காயின்ஸ் வந்து மத்திய அரசு வெளியிட்டிருந்தாங்க இது யாருக்குன்னா இந்த திட்டக்குள் புள்ளியல் சொல்லுவாங்கள்ல புள்ளியலுடைய தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க சாட்டி சிக்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் சாட்டி சிக்ஸ் இதோடைய பேர் என்னென்னா பிசி மகளா நோபிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவரை வந்து கௌரவப்படுத்துறதுக்காக மத்திய அரசு என்ன பண்ணாங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா காயின்ஸும் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி காயின்ஸும் முக்கியம் நோட்ஸும் முக்கியம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரொம்ப முக்கியம் அந்த நோட்ஸில் பின்புறம் என்ன வச்சுருக்காங்க அந்த நோட்டுடைய கலர் என்ன இதுதான் நம்ம டிபிசி எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நோட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியேற அதிகாரம் ஆர்பிஐக்கு கிடையாது அது என்னென்னா ஒன்றுபி நோட் சரிங்களா ஒன்றுபி நோட்டு மட்டும் வெளியேற அதிகாரம் ஆர்பிஐ கிடையாது ஏன்னா இந்த அதிகாரம் வந்து யாருக்கு இருக்குன்னா இந்திய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மிச்சத்தாளில் ஃபுல்லாமே யாரோட கையொப்பம் இருக்குன்னா ஆர்பியோட கவர்னராக பிரசன்ட்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய கவர்னர் தான் இது தான் இருக்கும் கையப்பம் தான் இருக்கும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சக்தி காந்ததாஸ் இருக்காரா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த இருபதுரூவா தாள் இருக்கா அதை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க இவருடைய சைன் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒன்று ரூபா தாளில் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய சைன் இருக்காது ஏன்னா அந்த தாள் யார் வெளியிடுறாங்கன்னா மத்திய அரசு தான் வெளியிடுறாங்க அதில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியான்ற வாசகம் தான் இருக்கும் அப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது தான் நிறைய வாட்டி கேட்குறாங்க ஒரு ரூபா தாளில் யாரோட கையப்பம் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி சரிங்களா நிதித்துறை செயலாளர் சரிங்களா இந்தியாவில் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி யார் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய சைன் தான் அதில் இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அப்போ கரன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநா யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஐநா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எப்பவுமே ஜிகேல கேட்கலாம் அல்லது சிஎல கூட கேட்பாங்க இல்லை ஐநா பற்றி விஷயங்கள் கேட்பாங்க நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவில் இருக்கிற முக்கியமான அமைப்புகள் சொல்லுவாங்க யூஎன் ISCO, UNESCO, UNI, UNI, CEF ஒரு முக்கியமான இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவுக்கு கீழே இருக்கிற முக்கியமான அமைப்புகள் இதில் வந்து மேக்சிமம் நம்ம எக்ஸாம்ஸ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூடிஓன்னு இருக்கு வச்சுக்கலாம் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் உலக வர்த்தக அமைப்பு இதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கிருக்குன்றத நிறைய வாட்டி ஜிகேல கேட்டிருக்காங்க சுவிட்சர்லாந்துல ஜெனிவால இருக்குது இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா இந்த டபிள்யூடிஓ வந்து இதுக்கு மாதிரி என்ன பேர்ல இருந்துச்சு என்ன பேர்னா ஜிஏ டிடின்னு சொல்லுவாங்க கேட் ஓகேங்களா இந்த கேட் தான் இப்ப டபிள்யூடிஓ மாறி இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க இந்த டாபிக் கொஞ்சம் உள்ள இறங்கி பாருங்க ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எப்ப உருவாச்சு ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு இதோடைய தற்போதைய தலைவர் யாரு முதல் தலைவர் யாரு இந்த டபிள்யூடிஓல கடைசியா எந்த நாடு சேர்ந்து இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்க படிச்சாதான் ஒரு மார்க் அவங்க கேட்கிற நீங்க ஈஸியா வாங்க முடியும் ஓகேவா இதுல இவ்வளவு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரிப்பீட்டடா நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கறது என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன இந்த யூனிஸ்கோ தான் நியூட்டனேஷன் எஜுகேஷனல் சயின்டிபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து யூனிஸ்கோ சார்பில் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அதாவது நிறைய நாடுகள் இருக்கிற முக்கியமான பிளேஸ் அது ஃபுல்லாமே ஒரு பாரம்பரிய அந்தஸ்து கொடுப்பாங்க அவங்க தான் இந்த யூனிஸ்கோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வருஷம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் கூட ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உலகிலேயே பாரம்பரிய நகரமா இந்தியாவில் செகண்ட் பிளேஸ்க்கு ஒரு அந்தஸ்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூர் இந்தியாவோட பிங்க் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஜெய்ப்பூர் அந்த பிளேஸ் தான் அங்கீகாரம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கிடைச்சிருக்கு அப்ப இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை பிளேஸ்க்கு இந்த யூனிஸ்கோ அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க மொத்தம் ரெண்டு பிளேஸ் இப்போ வரைக்கும் இருக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல குஜராத்ல அகமதாபாத் அந்த பிளேஸ்க்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ராஜஸ்தான்ல ஜெய்ப்பூர் ஓகேவா ஸோ அதனால ஐநா பத்தி எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உறுதியா இருக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒரு நாட்டுக்கு அரசு முறை பயணமா போறாரு பிரசிடென்ட் போறாரு வைஸ் பிரசிடென்ட் போறாங்க இந்த மாதிரி போறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நாட்டோட அதிபர் பிஎம் இவங்களுக்குலாம் சந்திச்சு பேசுறாங்க அப்படி பேசுறப்ப அந்த நாட்டுல முக்கியமான விஷயங்கள் முக்கியமான பிளேஸ் என்ன <laughs> உறவுகள் <laughs> அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் கூட்டு பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டிபிஎஸ்சியோட சிலபஸ்ல கிடையாதுங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா எப்போ வரைக்கும் டி என்ன பண்ற எக்ஸாம்ஸ்ல ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயும் ஒரு கொஸ்டின் இதுல இருந்து கேட்கறாங்க ஒரு கூட்டு பயிற்சி இந்தியாவும் இன்னொரு நாடு சேர்ந்து பண்ணுவாங்க இந்தியாவோட ராணுவம் அதாவது ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் டெவலப்பிங் பண்றதுக்காக இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு நாட்டோட பண்ணுவாங்க அந்த நாடு இந்தியாவோட பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இந்த எக்ஸசைஸ் முதலாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கா தாங்க இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலபார்னு வச்சுக்கோங்களேன் மலபார் ஓகேவா இது வந்து ஒரு நேவி தான் நேவி டு நேவி தான் பண்ணுவாங்க இந்த மலபார் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் அமெரிக்கா ஓகேவா இவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யார் சேர்ந்தாங்கன்னா ஜப்பான் நாடு இதில் சேர்ந்தாங்க அப்போ மலபார்னா நேவி இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் மூன்று நாடுகள் சேர்ந்து தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்த எக்ஸைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க இந்த வருஷம் இந்த எக்ஸைஸ் வந்து இந்தியாவில் முடிஞ்சிருக்குனா அப்போ அடுத்த வருஷம் எங்கன்னா இன்னொரு நாட்டில் நடந்திருக்கும் அப்போ யாருனா இந்தியா இப்போ இந்த வருஷம் இந்தியானா அடுத்த வருஷம் ரஷ்யா ஓகேவா அந்த மாதிரி எப்பவுமே வச்சுருப்பாங்க மாறி மாதிரி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாடு இந்தியாவும் இன்னொரு நாடும் சேர்ந்து தான் பண்றாங்க ஆனா இப்ப ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா மாத்திக்கிட்டாங்க இப்ப எக்ஸாம்ஸ்லயும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கறாங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு எக்ஸைஸ் வந்து எந்த நாட்டோட பண்றான் அதெல்லாம் முந்தி கேட்கறாங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து எந்த நாள்ல இருந்து எந்த நாள் வரைக்கும் இந்த நாட்டோட எக்ஸைஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சப்போஸ் அப்படி இல்லைன்னா இதுல வந்து இந்தியா சார்பில் எந்த வகையான கப்பல் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இப்ப ஃபுல்லா இறங்கி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேவா அதனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் இந்திரா ஓகேவா இந்திரான்ற பேர் வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்தியாவும் இன்னொரு சேர்ந்து பண்றாங்க ரொம்ப சில விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ்ல வந்து ஈஸியா நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதோட பேர்லேயே பாத்தீங்கன்னா யார் யார் பண்றாங்க நம்ம ஈஸியா புடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்திரா இது இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படி என்ன பண்ணுங்க பிரிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஎன்டி அடுத்து வந்து ஆரியே இருக்கு அப்ப என்னன்னா ஐஎன்டினா
ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஆர்மினா இந்திரான் தான் சொல்லுவாங்க இதே வந்து நேவினா இந்திரா நேவின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்னா ஏவியா இந்திரான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து பொதுவாக உள்ளது இது வந்து இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்பப்போ பண்ணுவாங்க ஆர்மினா இந்திரான்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவுக்கு உள்ளது நேவினா இந்திரா நேவின்னு சொல்லுவாங்க ஏர்ஃபோர்ஸ்னா ஏவியா இந்திரான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் எக்ஸைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு எக்ஸைஸ் வந்துடுங்க அது நேஷனல் அதாவது இந்தியாவும் பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பாருங்கள் அதையும் படிக்கணும் அடுத்தது சைக்ளோன் புயல்கள் ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன புயல்கள் வந்திருக்கு இதையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் இந்த புயல் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருது எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எந்த ஸ்டேட்டில் புயல் வந்தாலும் சில ஸ்டேட் வழியாக என்ன பண்ணும் அந்த புயல் வந்து வெளியே போய் கரையை கிடக்கும் இப்போ வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு புயல் வந்திருக்கு இந்த கியார்னு சொல்லுவாங்க இந்த கியார் புயல் கூட இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புல்புல்ன்ற புயல் கூட ரீசெண்டாக உருவாக போகுது அந்த புயல் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த டாப்பிக்கில் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒரு புயல் வருதுன்னா அதுக்கு எந்த நாடு பேர் வைக்கிறாங்க ஓகேவா இதுதான் இப்போ எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க இதோடய மீனிங் கூட இன்னும் கேட்கல இல்லைங்களா மீனிங் கூட இன்னும் கேட்க ஆரம்பிக்கல ஒரு நாடு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த புயலுக்கு என்ன பேர்ன்ற மீனிங் கூட இன்னும் கேட்க ஆரம்பிக்கல ஆனால் யார் வைக்கிறாங்க பேர் அதான் கேட்குறாங்க இதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கடைசியாக என்னென்ன புயல்கள் வந்திருக்கு இதுவும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ கூட லாஸ்ட்டாக கூட ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய புயல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் கஜா புயல் ஓகேங்களா இதுக்கு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு லாஸ்ட்டில் வந்து ஓகே புயல் வந்துச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து புயல்கள் வர்றப்ப ரொம்ப 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 முக்கியமானது இதையும் கொஞ்சம் நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஓகேவா சரி சைக்ளோன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இதுங்க டாப்பிக்குங்க எது கேட்குறாங்க இல்லையா இந்த ஸ்கீம்ஸ் எந்த எக்ஸாம்பிளுமே கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க குறைஞ்சது வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப இருக்குது ஸோ இந்த கிளீன் இந்தியா ஸ்கீமு மேக் இன் இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் உதான் யூடி யூடிஏஎன்னு சொல்லுவாங்க யூடிஏஒய்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா அதாவது இதோடய மீனிங் என்னென்னா பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா அதாவது இந்த மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் அதோடைய பேர் தான் பேர் தான் இதோடைய மீனிங்கு இந்த மாதிரி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்க ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் யோஜனாஸில் அப்போ என்ன கேட்பான கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது ஆயுஷ்மான் பாரத் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயுஷ்மான் பாரத் இது வந்து இந்தியாவில் வந்து எந்த நாளில் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்புறம் இல்லைனா எந்த ஸ்டேட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தொடங்கி வச்சுருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஆயுஷ்மான் பாரத்ன்ற ஸ்கீம் இருக்குன்னா இது வந்து அனைவருக்கும் ஒரு மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எந்த ஸ்டேட்லனா ஜார்க்கண்டில் ராஞ்சியில் வச்சு பிர பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியை போய் ஸ்டார்ட் பண்ணார் இந்த ஸ்கீம் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அமல்படுத்தினது செப்டம்பர் இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் ஃபுல்லாமே செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சு இந்த நாளில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆன்சர் அந்த தீன் தயால்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய பிறந்த தினம் செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சு அப்போ இந்த மாதிரி டேட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நம்மளுடைய சேனலில் வந்து நான் அடுத்தடுத்து நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து சிஏல வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குற டாபிக்ஸ் இது போக பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இந்த டாப்பிக்னா கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கும் அது என்னென்னா இந்தியாவோட பிரசிடென்ட் இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் பார்க்கணும் பிரசிடென்ட் வந்து இப்போ ஒன்றுல இருந்து பதினாலு இருக்காருன்னா ஒன்றுல இருந்து பன்னெண்டு பண்ணுங்கள் அப்படியே வரிசையாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இதில் வந்து ஆக்டிங்காக யார் இருந்திருக்கா ஒரு மூன்று பேர் இருந்திருப்பாங்க அதையும் பாருங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் எடுத்துக்கிட்டு இவர் எந்த ஆண்டுலேருந்து எந்த ஆண்டு வரைக்கும் இருந்திருக்காரு பிஎம் சா இதுவும் பாருங்கள் இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஆடுமே நோட்டில் கேட்பாங்க அல்லது வரிசைப்படுத்த சொல்லுவாங்க மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு இதில் வந்து காலை வரிசைப்படி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது பிரசிடென்ட் சொல்லுவாங்க வைஸ் பிரசிடென்ட் சொல்லுவாங்க கவர்னர்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் இருக்கிற கவர்னர்ஸ் பிஎம்சு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் சிஎம்சு எல்லாமே பாருங்க இதெல்லாம் வந்து காமனா பேசிக்கா கேக்குற ஜிகேஸ்ல வந்து நிறைய क्वेश्चंस இதுல வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிதி ஆயோக் இல்லையா சோ பிளானிங் கமிஷன் இப்போ என்ன பேர்
தேர்தல் வரப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு எக்ஸாம் நம்ம நம்ம அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் டக்கு பண்ண பண்ணுவாங்க இந்த தேர்தல்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருவாங்க ஓகேவா அதனால் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்டாக இந்தியாவில் ஒரு இஷ்யூ நடக்குதுன்னா அந்த இஷ்யூவை எடுத்து அதுலேருந்து நீங்கள் ஜிகே நீங்கள் எடுங்க அதுதான் கொஸ்டினாக எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஸோ ரீசண்டாக இங்கே என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வராங்க இப்போ நாற்பத்தி ஆறாம் ரஞ்சன் கோகாய் இருக்காரா இவருக்கு வர நவம்பர் பதினேழோட முடிய போது அடுத்து நவம்பர் பதினெட்டில் எஸ்ஏ போப்டேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் பதவி இருக்க போகிறாரு அப்போ இவர் எந்த ஸ்டேட்டு இவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்கார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபுல்லாக இருக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பேசிக்காக இருக்கிற வரலாறுகள் ரொம்ப முக்கியம் எப்போ உருவாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்னா எங்களுடைய ஓய்வு பெறும் வயது என்னென்னா அறுபத்தி அஞ்சு சொல்லுவாங்க ஹைகோர்ட்னா அறுபத்தி ரெண்டு சொல்லுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ப்ளஸ் ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த எண்ணிக்கையை கொஞ்சம் மாற்றிட்டாங்க இப்போ முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஒன்னாக மாற்றிட்டாங்க அப்போ புதுசாக நீதிபதிகள் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னா மொத்தம் மூன்று பேர் வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி உள்ள இறங்கி விஷயங்கள் பார்க்கணுங்க இதுதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது சிஏ ப்ளஸ் ஜிகேல கேட்குற டாபிக்ஸ்ங்களா இந்த குரூப் டூ லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படித்தா போதுங்க இதுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு மினிமம் உங்களுக்கு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு பதினேழு கொஸ்டின்ஸ் வருங்க ஓகேவா நம்ம சேனலில் மட்டும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு சிஏ ஜிகே ப்ளஸ் எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் மிஸ் பண்ணாமல் நான் பார்த்துக்குருவேன் ஓகேவா உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் வேணும்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்முடைய சேனலில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ மென்ஷன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் தேவையோ அதை நாங்கள் என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு எடுத்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ டெய்லி வந்து நான் உங்களுக்கு நான் டெய்லி நியூஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்டேட் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ நம்பர் ஒன்றுலேருந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு நியூஸ் வரும் க மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹின்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாகவே கை கொடுக்கும் ஓகேவா சரி இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெ